सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम लोग मीरा बाई का पद संख्या चार और पाँच का व्याख्या पढ़ेंगे तो इसके पहले के वीडियो में आप लोग पद संख्या एक दो तीन का व्याख्या पढ़ चुके हैं आइए हम लोग आगे का व्याख्या पढ़ते हैं तो पद संख्या चार है मैं तो सांवरे की रंग रांची मैं तो सांवरे की रंग रांची साज सिंगार बांध पग घुंघरू साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची मैं तो सांवर के रंग रांची गई कुमति लई साधु की संगति गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची गाय गाय हरि के गुड़ निस दिन गाय गाय हरि के गुड़ निस दिन काल व्याल सुबाची मैं तो सांवर के रंग रांची उड़ी बिन सब जग खारो लागत उड़ी बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची मीरा श्री गिर धरन लाल सू मीरा श्री गिर धरन लाल सू भगत रसीली जाची मैं तो सांवर के रंग रांची मैं तो सांवर के रंग रांची आई इसका व्याख्या देखते हैं इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम का भाव प्रदर्शित करते हुए कहती हैं मैं तो सांवरे के रंग रांची अर्थात मैं अपने सांवरे सांवरे का अर्थ श्री कृष्ण मैं अपने श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ मैं अपने श्री कृष्ण की भक्ति में रच बस गई हूँ इसका अर्थ ये होगा साज सिंगारी बाद पग घुंगरू लोक लाज तज नाची करें हैं मैं अपने सांवरे के रंग में इस प्रकार से रच बस गई हूँ उनकी भक्ति में इस प्रकार से मैं लीन हो गई हूँ कि साज सिंगार मैं सभी प्रकार के श्रृंगार करके बांध पग घुंगरू और अपने पैर पग माने पैर पैर में घुंगरू बांध करके लोक लाज तज नाची लोक लाज का त्याग करके मैं उनकी भक्ति में नाची मने नृत्य करने लगी हूँ मैं लोक लाज को त्याग करके उनकी भक्ति में नृत्य करने लगी हूँ गई कुमति लई साधु की संगत भगत रूप भई साची कर रही हैं कि जब मैं साधुओं की संगत में आई जब मैं साधुओं की संगत प्राप्त की तो गई कुमत मेरे अंदर की सारी कुमत सारी बुराइयाँ सारे बुरे विचार सारे दोष क्या हो गए नष्ट हो गए समाप्त हो गए भगत रूप भई साँची और सच्चे भक्त के रूप में मैं हो गई अर्थात भक्ति मुझे सच्ची लगने लगी है और मैं सच्चे भक्त के रूप में हो गई हूँ मीरा भाई आगे कहती हैं गाय गाय हर के गुड़ निस दिन काल ब्यालसु बाची मैं गाय गाय मैंने गा गा करके हर के ईश्वर के मैंने श्री कृष्ण के गुड़ गुड़गान निस्दिन मैंने प्रतिदिन मैं प्रतिदिन अपने प्रभु श्री कृष्ण का गुड़गान गा गा करके काल ब्यालसु बाची काल मैंने होता है मृत्यु और ब्याल मैंने होता है सर्प मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ अर्थात मृत्यु मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाया है मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची उड़बिन मैंने उनके बिना हमारे कृष्ण के बिना सब कुछ खारो लागत खारा लगना मैंने नीरस लगना स्वादहीन लगना 
तो उनके बिना पूरा संसार बिल्कुल नीरस लगता है खारा लगता है नीरस लगता है और बात सब कांची और उनकी भक्ति के अलावा दुनिया में जितनी बातें हैं सब बात कच्ची हैं कच्ची मन झूठी हैं उनकी भक्ति के अलावा दुनिया में सभी बातें क्या हैं झूठी हैं मीरा श्री गिरधर लालसू भगत रसीली जाँची मीराबाई कहती हैं कि मुझे अपने गिरधर लाल मने श्री कृष्ण मुझे अपने श्री कृष्ण की रसीली भक्ति भगत रसीली रस प्रदान करने वाली आनंद प्रदान करने वाली भक्ति मुझे जच गई है मुझे अच्छी लगने लगी है मीराबाई कहती हैं कि मुझे अपने गिरधर लाल की भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की रसीली भक्ति आनंद प्रदान करने वाली भक्ति अच्छी लगने लगी है तो ये चौथे पद का व्याख्या हुआ इसका काव्यगत सौंदर्य इसके पहले मैं बता चुका हूँ केवल दो तीन चीज़ इसमें बदल जाएगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें ईश्वर की भक्ति को प्राथमिकता दिया गया है ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया गया है एक बिंदु यह हो जाएगा उसके बाद जहाँ अनुप्रास अलंकार और अलंकारों का जहाँ प्रयोग पहले के पद में किया गया है तो इसमें भी अनुप्रास और रूपक अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है अनुप्रास और रूपक अलंकार यहाँ है और शब्द शक्ति की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख लेंगे और शेष बिंदु आप ऊपर के व्याख्याओं से ले सकते हैं बाकी सब चीज़ वही रहेगा इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ आइए हम लोग दूसरा यानी अगला पद पांचवा पद हम लोग देखते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई तात मात भ्रात बंधु आपन न कोई छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई असुन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई आइए इसका अर्थ देखते हैं मीरा भाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई <coughs> कहती है मेरे लिए इस संसार में गिरधर गोपाल के अलावा श्री कृष्ण के अलावा अपना दूसरा कोई नहीं है मेरे लिए इस संसार में गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के अलावा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई इस पंक्ति में मेरा भाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हुए कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट होगा मेरो पति सोई वही मेरा पति होगा जिसके सिर पर मोर का मुकुट होगा वही मेरा पति होगा अर्थात श्री कृष्ण की श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं तात मात भ्रात बंद आपनो न कोई मेरे अलावा उन उन्हें उनके अलावा मेरे लिए दुनिया में तात मात मेरे माता पिता भाई बंधु भ्रात मन भाई बंधु मन भाई मैंने भ्रात बंधु बंधु का मतलब सगे संबंधी मतलब है नात्र रिश्तेदार से मतलब है उनके अलावा मेरे लिए माता पिता भाई बंधु आपनों न कोई कोई अपना नहीं है उनके अलावा सब लोग मेरे लिए पराये हो गए हैं छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई कर रही हैं अब तो मैं कुल की कान कान का अर्थ होता है मर्यादा अब मैं अपने कुल की मर्यादा 
को छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मेरा भाई राज घराने की थी और राज घराने के मर्यादा के खिलाफ जो है कि जा कर के वह श्रीकृण की भक्ति में नृत्य किया करती थी इसलिए लोग इन्हें प्रताड़ना दिया करते थे तो उसी की बात करते हुए कहती हैं अब तो मैं अपने कुल की का निको यानी मर्यादा को त्याग चुकी हूँ कहाँ करी है कोई अब मेरा क्या कोई कर सकता है मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है अब तक तो मैं मर्यादा के बंधन में बंधी हुई थी तो लोग मेरे ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किया करते थे अनेक प्रकार के मेरे ऊपर शासन करते थे लेकिन अब मैं अपने कुल की मर्यादा को त्याग करके घर द्वार छोड़ चुकी हूँ अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई करी हैं मैं संतों के ढिंग मैंने होता है बीच में मैं संतों के बीच में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई लोक लज्जा को छोड़ चुके हूँ लोक लज्जा किसकी बात करते हैं जो उच्च कुल की लोक लज्जा की बात है राज घराने के लोक लज्जा की बात है उस लोक लज्जा की बात करती हैं कि मैं अपने लोक लज्जा को खो चुकी हूँ छोड़ चुकी हूँ असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई कह रही हैं कि मैं अपने आंसुओं के जल से असुवन जल अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेल बोई प्रेम रूपी लता को मैं बोई हूँ इसका तात्पर्य होगा कि जो मेरे अंदर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता जो बोई हूँ अपने अंदर श्री कृष्ण की भक्ति रूपी लता जो मैं बोई हूँ वह प्रेम रूपी लता कैसे सींची हूँ अपने आंसुओं के जल से सींची हूँ और वह प्रेम रूपी लता जो है कि अब बढ़ रही है आगे कहती हैं अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई करे अब वह बैल यानी अब वह लता क्या हो गई है बड़ी हो गई है बढ़ गई है यानी यानी मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि मैं पूरी तरह से मैं उनकी भक्ति में ही लीन हो गई हूँ मैं भक्ति की पराकाष्ठा में पहुँच चुकी हूँ इसलिए अब उस लता पर आनंद फल होई आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी यानी भक्ति के मैं चरम शिखर पे पहुंच गई हूँ तो उसके बाद हमें आनंद ही आनंद मिलेगा इसका भावार्थ ये होगा तो कह रही हैं कि जब प्रेम रूपी लता बढ़ गई है और उस लता के ऊपर आनंद रूपी फल आ रहा है या आने वाला है भगत देख राजी हुई जगत देख रोई कह रही हैं जो लोग भक्ति भजन करते हैं इस दुनिया में इस संसार में जो भक्ति भजन करते हैं उनको देख करके मैं संतुष्ट हुई राजी हुई मुझे ये लगा कि जो भक्ति कर रहे हैं वही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं और जगत देखे रोई लेकिन जो लोग इस संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं उनको देख करके मैं रो रही मुझे दुख हो रहा है कि यह अपना पूरा का पूरा जीवन इस सांसारिक मोह माया में नष्ट कर देंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है यह देख करके मुझे अत्यंत दुख हो रहा है आगे कहती है मीरा बाई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई मीरा बाई कहती है कि हे मेरे गिरधर लाल हे मेरे श्री कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ मीरा मीरा आपकी क्या है दासी अर्थात मैं आपकी दासी हूँ तारो अब मोई अब मुझे क्या करिए तार दीजिए मैंने इस संसार से आप मेरा उद्धार कर दीजिए इस भाव सागर से मुझे पार करा दीजिए क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ तो ये इसका व्याख्या हुआ इसका काव्यगत सौंदर शेष पॉइंट उसी तरह से रहेंगे दो तीन पॉइंट बदलेंगे जैसे इसमें श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है उनको सर्वस्व माना गया है तो इसमें लिख सकते हैं मीरा बाई इस पद में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान रही हैं अगर अलंकार की बात किया जाए इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है और शब्द शक्ति की बात अगर है तो अविधा शब्द शक्ति है तो इस तरह से ये इसका मेरा की जो पदावली है इसका पूरा व्याख्या सभी पदों का समाप्त होता है इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ की व्याख्या के साथ मिलेंगे तब तक हम आपसे विदा लेते हैं तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद